katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Ya, yeah, bwana e, kuna tukio la ajabu limetokea maeneo ya Masima Chakos nchini Kenya. Watu wengi waliokuwa wamehudhuria mazishi walisalia vinywa wazi kusikia sauti kutoka kaburini. Hii ni baada ya mwili wa msichana mmoja aliyekuwa kafariki katika ajali ya barabarani kumtaja mjomba wake kuwa ndiye aliyetumia kafara kumuua ili atajirike. Ya, yeah, maeneo ya Masima Chakos nchini Kenya kilizuka kioja katika mazishi ya mwanadada huyo aliyefariki katika ajali ya barabarani. Inadaiwa kuwa mwanadada huyo mwenye umri wa miaka 27 alikuwa akiishi na mjomba wake mjini Voi kabla ya kifo chake. Ak- Kulingana na kisa hicho kilichochapishwa na gazeti la taifa leo nchini Kenya, mwanadada huyo alifariki katika ajali ya barabarani na mwili wake kupelekwa katika mocho ya eneo hilo na kwa muda wa mwezi mmoja hakutambuliwa wala hakuna ndugu yeyote yule alijitokeza hospitalini hapo. Baadaye sasa wa huduma wa mocho hiyo waligundua baada ya mwezi mmoja kuwa maiti huyo alikuwa na kitambulisho mfukoni. So walitumia kitambulisho hicho kuwatafuta ndugu na jamaa za limekuwa ni jambo la kustajabisha watu wengi hasa majirani na ndugu zake huyo binti kwa sababu mjomba alikuwa kishi na msichana huyo hakutoa habari zozote kuhusu kutoweka kwa msichana huyo. Licha ya kukosa kurudi nyumbani na kuwasiliana naye, mjomba kushughulika kujua aliko hadi polisi walipowasiliana na familia yake mmoja wa watu waliokuwa msibani aliongezea ah, watu walisalia kimya hadi siku ya mazishi huku kioja kikizuka wazi sasa shule ya mazishi ilipoanza ombolezaji walishangazwa na sauti iliyokuwa ikitoka kaburini maiti alianza kuzungumza huku akieleza jinsi mjomba wake alivyopanga kifo chake kwa kutumia ndumba ili apate mali alisema kuwa alikuwa ametolewa kafara jambo lililopelekea hasira kupanda kwa ombolezaji na kutaka kumvamia mjomba sema tu ah, maafisa wa polisi walifika on time na kumuokoa anko la sivyo angekiona cha mtemakoni <laughs> bwana e, we pia unaweza kaacha maoni yako hapo chini i mean comment katika sehemu ya comment i mean comment section mimi naitwa Mido Simba a m i d d l o i 3 d d 3 simba yang Oji si oze ni guse sasa uh, Instagram, Facebook, Twitter pia mimi natumia jina moja tu la Mido Simba. Pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa habari zaidi. Mido Simba We are everywhere. Melo Simba, we are everywhere. Melo Simba, we are everywhere. Melo Simba, we are everywhere. Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante.